privaat gemeente, en ons soek is ons welkom in die eindje kerk Lala, so lekker met allemaal van die idee, ons begin die hele boosdienst met die lekker voorstand, ons voort op die koning dienst, ons eerste dienst ons gaan sing, is wat my vriend is ek in Jesus, hy wat in my plek wil staan, kom ons in welkom by ons in verse, wat my vriend is ek in Jesus.
vorher war da auch um sich. Und auch mal war ich dann auch nicht bei uns Besuch aufnehmen, war bei juristischer Arbeit für die Arbeit für euch in dieser Welt. Ich finde dann nicht um, wo wir sie brauchen, haben, nicht ein paar Aufkommen zu tun, und ich sage, komm, ich soll noch mal nicht ein bisschen Leute gebrauchen. Wat in die naast staan nie, en wat ek graag nie wil begin, is verlede zondag aan sy kaars aan wens. Ek weet, ek het verlede zondag dankie gesê vir julle allemaal, maar ek wil net vir ook weer een keer, vir elke een wat iets gedoen het, betrokken was, op wat een manier ook al, vir julle verskrikke dankie sê vir een baie waar mooi aand, en ook vir na die tijd, vir die baie lekker keier. Ek hoor, ek was nou nie voor die dat die saal met die ouwe sê daar, maas van een eetgoed aangekom en na die tijd was nou niks oor nie. So ek weet nie wat ons moet sê, ons gemeente kan baie geën, ons kan baie eet op. Maar dit was wonderlik en baie lang nie daarover. Dan, ek gaan nou net so iets wat die verjaar staan sê, jy sal sê nie afgoedig, het lijk ook so'n bykie anders die tijd van die jaar. Al die kaarsmarkte en kaarsmanstaarte kyk van aan dit as het lief en hoe die daarbij betrokken kan wees en die mense kan ondersteun. En dan net, wat die afkondiging so tref, het Irmela vir ook gesê dat die Josie is bykie by haar dochter, witpang vir ons in Anstaak, en dan wil ek ook net speciaal vir Maarten vir ook het vir jou sê, ons dink, ons harte gaan uit aan julle familie toe. Jy sal ook sê daar die afkondiging Maarten, wat vir julle so nog aan te sy het, sy Maarten en Vera oor julle, en sy broer Paul, en hy was in die moeite ook gelukkig gewees, sy broer is nog in ons hospital. So ons beplan die dienst, eerst vir die dertigste november, wanneer ons boek van die raai, dan ook so herstel en dat hy het sal kan buiten. Want dit is in die sterkte vir julle boek. Dan gaan ons vir ochend die program ontvang by die dieren, ons gaan dit so volg, so ek kan my nie daarna kyk, En dan het ons in die gemeente gebruik, ons het nie uitgeroepen gewoonte, maar geloofigheid, maar ons het een vierjaarstel, wat ons elke week van allemaal dan net geniks sê, en ek wil net my nie, dat jy net in die vierjaarstel foto op die skerm, vir die mense sê wat die dag vir jaar, of wat in die week vir jaar, dit is die onwaarschijnlijkheid, dat so hond met so die kaart van die hond jaar, maar dit wat onwaarschijnlijk is, dit hoor jy droog, dat het ook op een wonderlijke manier vir jou in die jaar waar so hoog. Dat die Heerse hand vir jou so hoog. Dan is dit vir my voorraag om vir ochend vir jou nie te wit nie te verwelkom. Op ons kansel, ons het heerlijk keil vir die tyd. Doe my jou aan, en net so paar ding vir hom, wat jy dat vir my geweet het nie, is dat hy in Namibie en Grootfontein, daar is oor die eerste levenslug aan Skami, dat hy in Bloemfontein met drie keer leer het en toegekomst leer het aan die universiteit van Victoria. Nou weet ek nie met so'n begin waar so mense rappie nie aan die tijd leer nie, maar nie te min. Het vanaf 66 tot 1998 dat die volgende gemeente is ook gedien, Witbank, Victoria, Brins, Arcadia en ook Kapelaan by 8 SA Infanterie Bataljon in Abingen en al naas die aangestel ook as kapelaan in die naal, die Suid-Afrikaanse Weermak, van na die EMNP is. Maar ek dink, soos wat ek na die geluister het, die werk, toe ek dit eers begin, hy het die na naas voor die leerder, synodale werksamhede, oorstransvol, tot 2001, tot sy finale aftrede, en hy is thans gemeente bestede by die EMG Kerk Monument van Vries, en die op as kapelaan van die Suid-Afrikaanse Weermak vereniging, en is ook aan die president van die senaat van die Suid-Afrikaanse Weermak verenigend. Ek wil vir baie dankie sê, dat die volgend ook hier is om hierdie dienst vir ons waar te heer, en ek bid ook dat die seen van die heren bid dit sal is, en ook ook die staat. Liewe vriende, Voordat ons met die dienst begin, is ek nou net versoek om namens die Nationale Uitvoerende Raad van die SL Weermak vir enige enkele bedankings te doen, wat ek met vreemde dan ook vanmorgen doe. De Mankie doe die Elise Louise Schoeman, die Kerkraad en die as gemeente. 
Maar je dank je dat ons morgen in die kerkgebouw van u mag gebruiken en ook die faciliteiten hierna. Aan al die zusters van die gemeente, bij die dier, die koffie en die verversings na die dienst, gaan we die ook aan jullie. Maar je dank je. En dan ook gepaard gaan we daarmee een eigen hart, maar je dank je aan Johan de Brie, wat weer voor ons ook een goed voorzien het vanmorgen. Johan, maar je dank je ook daarvoor. Ons waardeer ook jou ondersteuning op daar die terrein. Aan Laura, trompetspeelder, as ook Des Hutchinson en Jacob van der Merwe vir die redings vir die doelsakspeelder, ook vir die bereidwilligheid om die inoefening by te voel, groot dankie ook aan julle. Wiekers, vir jou in die songgroep, ons weet julle maak die dag besonders, julle draad besondere bijdraad, baie dankie ook vir julle. En dan Johan Els, Johan, vir jou bij de raad van oren, baie dankie, om ook hierdie dienst wereldwijd op die internet beskikbaar te stel, waardeer ook na die besondere dienst van julle van oren die oor. Koos de Meijer, vir sy onbaatsuchtige aandeel tijdens die voorbereiding, koos vir jou ook groot dankie, en dan aan die Kassa Mea Schellhoul van die Mots, vir hulle bij de raad en ondersteuning ook daarvoor een besondere dankie, omdat het ook bijdraad tot die atmosfeer van soort geweerdheid. Tina, vir jou ook, Tina Slammer, baie dankie ook vir die blomme, ons waardeer ook jou besondere bijdraad, en wanneer ek Tina sy naam noem, dan moet ek ook vanaf koos, en Toon Slammer sy naam noem, Toon, groot dankie ook vir al jou redens, vir jou leiding die afgelopen jaar, al jou voorbereiding vir gister en vandaag, en baie sterkte ook vir jou toegewin. Groot dankie vir julle twee ook as echtbaar, wat julle doen. En dan ook aan die karwachte, buitenkant wat na ons moeders omsien, baie dankie ook aan hulle, en aan u allemaal, baie hartig welkom en baie dankie dat u hier is. Ek dink dit pas nou by hier die geleentheid om net een enkele stikkie geschiedenis aan u voor te houden. Op 14 juni is wet nummer 13 van 1912 afgekondig om voorziening te maak en voor de verdediging van de Unie en voor saken daarmee in verband staande, echt Nederlands. Om net te sê, dit was die doel van die stichting. En so is een gesamentlijke weermacht, namelijk die Unie, verdedigingsmacht daar gestel. Op 1 juli 1912 het die departement van verdedigingkrachtens wet nummer 13 van 1912 een afzonderlijke staatsdepartement geword. Tussen 1912 en 1960 vecht Zuid-Afrika in twee wereld oorloe en die Koreaanse oorlog. In juli 1953 is die Unie verdedigingsmacht sy naam verander na die Zuid-Afrikaanse weermacht. In 1961 is die Zuid-Afrikaanse weermacht ontvoeg van Groot-Britannia. Dienstwoord het gevolg en later verplichte dienstwoord en in 1989 einde die Bosoorlog. In 1994 volg die Zuid-Afrikaanse nationale weermacht, die derde naam van die weermacht in Zuid-Afrika. Vandaag kan ons terugkijk oor die 100 jaar van die weermacht in die Zuidpunt van Afrika. Ek versoek jy nou, om nou voordat ons antwoord met die dienst te gaan begin, staande die onze vader te sin, en waarna jy dan weer die plekke kan inneem. Die onze vader sin ons staan.
woorde van Psalm 96, die opschrift, die Heere kom oor die aarde Heers. Die woorde is soos volk, sing die bedien tot eer van die Heere. Sing tot eer van die Heere, allemaal op aarde. Sing tot eer van die Heere, prijs sy naam. Verkondig elke dag sy reddingsdade, vertel die nazies van sy macht, die volke van sy machtige dade, die Heere is groe, al die lof, kom hom toe. Ek groet u nou in die naam van die Vader, en die Seur, en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou, Lied nummer 281, al drie verse, dit sal vir jou op die bord verskyn. Lei ons Heere, groot en machte, u alleen, ons hoop en kracht, ons in dit staande, en as op dit plaat gesinne, kan jy maar weer u sit lekker in jy.
met ons oog op u gevestigd als ons leidsman, als ons vader, als ons God. Vereer ons nou met die eenwoordigheid, ons bidden in Christus' naam. Amen. Lieve broer en zuster, die schriftlezing van morgen, Psalm 18, en ons scripture reading comes from Psalm 18. The heading, David's Song of Victory. David's lied van oorvinning. David, die man van God, skryf in hierdie besalling vir ons een geestelike boodskap, maar met een diep militaire ondertoon. Psalm 18. How I love you, Lord. You are my defender. The Lord is my protector. He is my strong fortress. My God is my protection. And with Him, I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. I call to the Lord. And He saves me from my enemies. Praise the Lord. The danger of death was all around me. The waves of destruction rolled over me. The danger of death was around me and the grave set its trap for me. In my trouble I called to the Lord. I called to my God for help. In His temple He heard my voice. He listened to my cry for help. Verse 25, O Lord, you are faithful to those who are faithful to you, completely good to those who are perfect. You are pure to those who are pure, but hostile to those who are wicked. You save those who are humble, but you humble those who are proud. O Lord, you give me light, Your dis you dispel my darkness. Verse 31, the Lord alone is God, God alone is our defense, He is the God who makes me strong, who makes my pathway safe, He makes me sure-footed as a deer, He keeps me safe on the mountains, He trains me for battle, so that I can use the strongest bow. O Lord, You protect me and save me. Your care has made me great, and your power has kept me safe. You have kept me from being captured, and I have never fallen. We now sing him with the next hymn, Amazing Grace.
Liebe broer en zuster, ek wil maar vanmorgen hoor by hierdie geleentheid aansluit by Psalm 18, wat gedig is dier David, die groot koning, genoem die man van God onder andere, maar ook die groot generaal, die man wat in vele oorlogte in oorlogte leiding geneem het. En wanneer mens nou na Psalm 18 kyk, dan is dit die lied wat David gesing het, op die dag staan daar, toe die Heere hom uit die macht van al sy vijande gered het. Die groot koning, die groot generaal, die militaris, kyk terug op sy levenspad. En in hierdie besalm, kry God al die eer. In al sy gevechtssituaties, in al sy krisisse, haal hy vir ons een paar punte uit. En hy sê, dit was die anker in my lewe. Dit was die anker in my sukses as ek dit sukses mag noem. Al het hy in een besondere verhouding tot God gestaan. Al het hy bekend gestaan as die man van God, het hy vijande gehad, die het weer hy moes vecht. Daar was ook die nood in sy land, wat hy moes bestuur. Daar was ook die donkere oomlikke in sy lewe, wat hy soms gedink het, hier kan ek nie uitkom nie. Die onheil, het soos een waterstroom oor hom gespoel. Hierdie groot koning, hierdie generaal, het ook sy machtelose oomlikke geken. Oomlikke van vrees, van bang wees. Een oomlik het Godse somme oor hom geskyn. Die volgende oomlik was dit na. En dit alles het hom laat besef hoe nietig die mens is. Dat die mens maar broers is in hierdie lewe. En daarom moet jy so afhankelijk wees van God. En nou licht hy vir ons een paar dinge uit. Hy sê nommer 1, God het licht in my lewe gegeen. Al was die krisis vir hom groot, al was die gevechtse Joasie hoe vel, kon hy sê, U Heere, laat my land elders skyn, my God geen licht, as dit donker is om my daar die donker oomlikke van onveiligheid, van moedeloosheid, van die weet wat er kan doen nie. U Heere, laat my licht helder sky. Elke mens, nu en ek, gaan ook maar dier sy soene van ons lewe. Sy soene van lente, maar ook van winter. Van somer en herfst. Dit is die mense lewe en u en ek kan maar by David aansluit, want er ons ook kan sê daar die donker oomlikke in ons lewe en maar terug ook aan die bosoorlog wat ons allemaal beleef het op een of ander manier. Daai donker tyd, daai oomlik van moederloosheid, van die neergedruktheid, u Heere, laat my land wat dof brand weer elder skyn, as u by my is, verdwijn die donker is nou een vertaling in die boodskap, wat het vir my so mooi vat. Hy sê, ek laat my land van hoop helder skyn. Wanneer ek moedeloos is, en God sy licht skyn oor my, dan kom daar weer een nieuwe hoop, en een nieuwe lewe. Want David, net soos u en ek, weet dat ons op mense nie kan vertrouw nie, hulle is veilbaar, hulle is onbetrouwbaar. Maar die Heere, kan ons vertrouw, want die Heere is die licht in ons lewe. Hy is die een wat die donker oomlikke kan verdruif. Hy is die een wat my ongeloof, omskep en geloof, en my moedeloosheid of hoopeloosheid kan omskep en oom. Die spreke dagper sê, die pad van die genoemige is soos een helder ochend licht, wat groei en sterker word, tot het heel te maak dag is. Die gelovige begin in die man by daad. 
Die hoor al die jare ook van ons geschiedenis. En nu en ek vanmorgen, kyk nie nou meer terug nie, dis geschiedenis. God was daar, maar ons moet ook voor en toe kyk. En nou sê Paulus vir ons in die Nieuwe Testament in 2 Korintheers, ons word nie moedeloos nie, maar ons is nog in die strijd. Ons is nie meer in die gewapende strijd, ja, gewapende rode daar buitenkant, om veiligheid. Ons is in die strijd. Ons word nie moedeloos nie. En dan vat hy dit so'n bykie geestelik. Alles ons uiterlik bees om te vergaan, want die ouderdom vernietig ons pak ook die oude van. Innerlik word ons van dag tot dag verduwe. Ons zwaar kruis gewin, maar die heerlijkheid wat kom oortref in alles. En dit is eeuwig. Hierdie werk is tijdelijk. Die oorlog, die gevechte, tijdelijk. Dit wat ons elke dag om ons beleef, tijdelijk. Maar God het vir ons die eeuwige adres gegeen. En u en ek is daar een op pad. Daarom sê Paulus, word ons nie moederloos nie. Want dit wat wat is eeuwig. Die groene God, bou die mens van binnen uit, hier bied. Hier en ek ken ons verswaar kry, ons ken ons maar moedeloose oomlikke, die van hier wat hoog oorlog betrokken was, die ken daar die situasie. Maar daar kom een einde daar aan. Vir my het daar een einde aan die oorlog gekom. Maar die levensstrijd gaan op voor, en dit het nog vir ons voor, en ons is een deel van daarvan. Nou sê Jesaja 60, die machtige teenwoordigheid van die Heere, bring vir ons die licht, want hy is die licht. So ons moet ons nou nie blind staat in die situasie om ons nie. Daar is een licht, die eeuwige licht, die eeuwige God. En daarom vier ons ook oor een paar week al weer kerstfeest, waar hy sigtbaar licht kom word het op aarde. Jy sal jy nege, die volk wat in die donkerte geleef het, het een groot licht gesien, oor die wat in die donker van hem was, het een licht geskyn. Oorlog, bring donkerte, bring verwoesting, bring spanning, bring vrees, bring levensverlies. Maar ons het Godse licht om aan hem vast te hou, want sy licht is eeuwig en hy is betrouwbaar. Maar sê David in sy hele lewe van koningskamp en generaalmees, God gee kracht. Daar was sy in sy lewe wat hy absoluut net braaf moes optree as die leer van sy machte. Hy sê met my hulp loop ek een oormansstorm met my God by my is geen stadsmuur vir my te oog hoor die naaste braafheid in hom. Maar God het het vir hom gegeen, want God gee die kracht. Hy het kans gesien om een oormaarstorm te loop. Ach, u ken het maar in die geschiedenis van die bos vir hom. Dit was as ons in die minderheid en het ons die oormaarstorm geloop. Hy sê, ek spring sommer boomer in die, ek gaan nie eers by een deur in die, ek gaan sommer boomer Dit is een man wat kon sê, met u loop ek een bende stop. Met u spring ek oor een bende. God gee die kracht. God was sy hele onderhoud in sy hele lewe. En hy kon het alleen. Want as u by my is, verdwijn die donker van vrees. Alleen was sy onbekwaam vir u die strijd. Hy kon het nie alleen hanteer nie omdat hy ook die beste weer mag gehad, kon hy dit elk geval ook nie hanteer, maar hy sê met my God by my, kan ek die onmoendelike laat gebeur. In die nieuwe testament, van die Heere Jezus die beeld so bykie verder, hy sê, ek stuur julle die Heilige Geest om altyd by julle te wees, en julle toe te rus. Anders gestel, die vlam wat in jou brand van jou geloof, is eindelijk die Heilige Geest wat die vlam is, dit is die heilige gees wat die licht op jou levenspad sal wees en as ons nou dit besef, God is licht God gee kracht dan kom David 
En hij zei in vers 32, waarlijk, wie anders als die Heer is God, ja wie anders als ons God, is een rots. Hoor je daar die beeld? Die rots, die beeld van die huis dat op die rots gebouwd is, die stroms kan me kom, waar die huis het mee staan. David sê, dit was deel van my lewe as koning, dit was deel van my lewe ook in die gevechtse johansie. U is vir my een rots. Ek kon daarop staan, ek kon daarop lewe, ek kon het weer. Maar die tweede ding sê, die volgende sê vers 31, wat God doet, is volmaak. Wat die Heere sê, is suiver. Elke keer wat my omskuiling soek, beskerm my. Hy sê nie die licht en die kracht en die rots nie, hy bied beskerm my. Elke keer wat my omskuiling soek, die beskerm my. Jy kan die beste loopgraf hee en die beste stelling vir jou inrug. As God jou nie beskerm, is jou kans in my min om te oorweef. En dan sê David op vers 33, God omgord my met kracht, hy maak my pad voorspoedig. Eindelijk anders gestel, hy maak my een wedder. David, een wedder, want God het sy pad voorspoedig gemaakt. Hy kon een wedloop begin en hy kon om klaar maak, hy kon die strijd begin en hy kon om afrond. Uiteindelijk, moet ons dan ook die geestelike wat hy vir ons hier in ons sê raak lees. Hy maak my pad voorspoedig, want elke geloofig het die adres, waar jy in die pad is. Een huis die met handen gemaakt, die sê Johannes, ewig in die hemel. Maar dan een ander baie belangrike ding wat David ook beleef het in sy leven, vers 34, hy maak my voete soos die van een ribbel, op oogplekke laat hy my stevig staan. Krijg hy die beeld van die ribbel, tegen die rante, tegen die helms van die berg, daar die vlug voetigheid. Want trap hy verkeer, is hy die graf afgrond af. Vlug voetig, kan nie mistrap nie, is seker van elke tree wat hy geer. David kon ook sê, in my strijd, in my tyd van koningskap, in my tyd van, in my tyd van leier van die wereld, kon ek nooit die verkeerde beslissing neem nie. Want God het my die voete van die ribbel gegeef, toe ek standpunt moest inneem, toe ek een beslissing moest maak, toe ek selfs oorlog moest maak. Weet jy, ons gewone mense, het nie altyd besef die verantwoordelijkheid wat op die bevelvoerders en schouders gerust het. Want sy beslissing, het levens in sy hand te gaan. Het geld vandag vir ons politie mag ook, maar dit is vandag beskermingsdienste bidder. Geld ook vir die politie, waar hy een wat die bevel gee, moet soos hierdie ribbel wees, seker waar hy staan. Hy kan nie een verkeerde beslissing neem. Maar vers 35 sê, hy leer my handel oorlog te maak, my arms om selfs die stramste boog te span. Hele dame, hoor ek heel weg. Ja, wees van die oud is te met. Hoe was God ook betrokke by die oorlogde van sy volk? Hoe dat hy dink was die oorlog gebruik het om hulle te straf. Maar David kan getuig, God het my sterk gemaakt vir die strijd. Want alleen in sy kracht, kon hy die vijand aanvat. Vers 36 vat ons in 33, die redding wat u gebring het, was vir my een beskerming, die rechterhand het my ondersteun. Rechterhand, die sterke hand, daar het in my hand vastgehou. Want Godse rechterhand was vir hom die stuur, die kracht, waarop hy kon leun, wat sy bede was op my bedere. Sy enkels het ook maar gesoek, maar wanneer hy aan hier die hand vastgehoor het, dan weet hy, hy kan er voort. Alles wat die dichter nou vanmorgen vir u en my kom sê, 
is geestelik, maar ook die militair. Daar wat die man van God, koning, generaal, dit wat hy hier gedig het, is een boodskap vir u en my ook in hier die eeuw waarom ons deel. Dat is ook deel van die soldaat en die contact situasie. Maar daar was donker te heer, daar was God in die lucht, daar was hom kracht gebid, dan het hy kracht gegeen. Hy was vir ons die rots, op wie ons kon staan en vertrouw. Hy het beskerm. Hy het vir ons ook voete van een ribbel gegeen, om seker te wees, maar trap ek in my geloof, dat ek op een stedige plek kan staan. Hier die boodskap was nie net vir die militair bedoel, maar is ook bedoel vir u en my vandaan. Maar hy het vir ons vooruit gegaan, het een sterk kontak, wel oor hoe Korea bos oor hom. Ons eerlige gedachte is vanmorgen, ons roep hulle in herinnering, dit wat mooi is, moet ons onthoud. Ander het uitgewaard, en het in die ouderdom gesterf, ons eer ook vanmorgen verhoud. Dan is daar nog een ding, in lewe en in gezondheid, steeds in die strijd betrokken, die strijd van die lewe, om ons schrijf vast op Psalm 18, dit wat David vir daar die tijd geskryf het, kom ons pas het ook toe vir vandag, en ons maak ook oor ons oorwinnings beleidings, die Heere leef, ek loof om wat my rots is, ek prijs my God wat my gered het, en die oorwinning vir my gegeet. Amen. Laat ons bid. Dankie Vader, dat u die almachtige met ons die kinders is, onder alle omstandighede. Ons kom bid vanmorgen vir ons land en sy mense. Vir hulle wat daar, vir hulle wat daar hartseer is, as gevolg van al die onluste, want Heere, dit lyk vir ons wanderloos, mense sy levens is op die spel. Ons bid dan ook vanmorgen vir ons politie mag, dat die vullis al vul met die kracht wat hulle nodig het, waar hulle levens ook op die spel is, en waar hulle wet en orde moet handhaaf. Ons bid vir hulle die bevelvoerders, om soos hier die hokkie op die rand van die rots, met hulle stevige voete en geloof op die sal vertrouw, om die rechte besluite te neem. Ons pleit vanmorgen dan ook, dat u die almachtige God sal werk met die harte van die opstokers. Hulle wat roekeloos mense sy levens en eindom verbietig. Heere, net u kan ingryp in daar die harte en u kan verandering bring. U kan weer vrede bring. So bid ons dan vanmorgen dat daar weer een stuk rustigheid sal kom in ons arbeidspaal. En dan bid ons vir ook vir hulle wat daar levensverliese was, verlies aan eiendom, alles wat sonder net vernietig word. Heere, ons pleit vir maar ook vir hulle wat net daar die herstel weer moet opstaan, en dat hulle weer een nieuwe lewe kan bid. Ons bid vir ons veiligheidsmachte vir maar, hulle wat pas in uniform hier die land dien, die weermacht, die politie macht, Ons dink ook aan hulle correctieve dienste, al die sekuriteitsveredigings om ons, mense wat op sekuriteitsvlak ook, huise focus om te beskerm, ons bid vanmorgen vir hulle allemaal, dat die genade hand oor elkeen sal wees. Ons bid vir elke bevelvoerder, gee u vir hulle die kracht, en maak vir ons elkeen net getrouw, getrouw en gehoorzaam aan u. Ons bid vanmorgen ook vir die besluitnemers van hier die land. Heere, wil jy ook as een brief vul met die diepe afhankelijkheid en dat hulle sal weet soos een daad het. Ons kan nie as God die die licht en die kracht geef. 
geef hulle daar die diepe afhankelijkheid en daar die vierde u is die koning van alle konings en die Heere van alle Heere dat hulle met wijsheid besluit is aan neem omdat u dit gevek het in hulle harte en in hulle verstand ons eer die verwaarde Heere vir hier die besondere dag in ons land en in ons geschiedenis Amen U krijg nou geleentheid om die Heere te diep met die hand te gaan
niks liet, dat liet wat ons zo lekker kan zijn. Kom ons en lieden, als deel van ons pak, dat ons die wetpad is.